আপনাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে আজকে শুরু করছি আজকে একটা নতুন পর্ব সৌভাগ্য দর্পণের প্রতিটা পর্বই আপনাদের সবসময় চেষ্টা থাকে আপনাদেরকে নতুনত্ব কিছু দেওয়া দেওয়ার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা থাকে যাতে আপনারা সঠিক পথে চলতে পারেন এবং নিজেদের যে ডেস্টিনেশন পয়েন্ট সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারেন আজকে আমাদের আলোচনা থাকবে এডুকেশন নিয়ে দেখুন এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষা এডুকেশন হচ্ছে এমন একটা বিষয় যাকে নিয়ে যা আমাদেরকে আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং যা আমাদের সঠিক দিশা দেখায় কারণ এডুকেশন ছাড়া শুধু আমাদের সব কিছু অন্ধকার তার কারণ দেখুন যখন শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয় আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জীবনে এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে চলা ফেরা আচার আচরণ এগুলোও কিন্তু আমাদের একটা শিক্ষার অঙ্গ এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বর্তমানে যে সময় সেই সময়ে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কিন্তু একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তার কারণে দেখবেন বর্তমান সময়ে পিতা মাতারা অর্থাৎ বাবা মায়েরা দেখবেন যথেষ্ট তাদের সন্তানদের নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান থাকে এবং আপনি যদি সঠিক প্রকৃত শিক্ষিত হন সেক্ষেত্রে দেখবেন সবসময় আপনাকে নিয়ে একটা আলোচনার মধ্যে থাকবেই এবং আপনার ছেলেও যদি প্রকৃত শিক্ষিত হয় সঠিক জায়গা পৌঁছাতে পারে তাকে নিয়ে আলোচনা থাকবেই অর্থাৎ যদি প্রকৃত শিক্ষিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার ডিগ্রি তাকে নিয়ে আলোচনার মধ্যে সবসময় থাকবে এমন কিছু লোক এরকম দেখবেন যারা যাদের শিক্ষা নেই শিক্ষাহীনতা তাদের দেখবেন তারা অপরের শিক্ষা নিয়ে জ্বলবেই এবং তাদের ডিগ্রি নিয়ে সবসময় আলোচনা থাকবেই কিছু করার নেই এবং সবসময় দেখবেন যা আপনি যদি প্রকৃত শিক্ষিত হন বা আপনার সন্তান যদি প্রকৃত শিক্ষিত হতে পারে তাহলে দেখবেন সবসময় তাকে না টেনে ধরার চেষ্টাই না কিছু মানুষের ক্ষেত্রে থাকবেই ধরে নিন এই আমার ক্ষেত্রেই তীর্থব্রত তীর্থব্রত ডিগ্রি ডিগ্রি তার যোগ্যতা নিয়ে তো অনেকের ঘুমে মানে রাতের ঘুম উড়ে গেছে আসলে নিজের এখনো তো স্কুলের গন্ডিটাও পেরোনো হয়নি নিজের স্কুলের গন্ডিটাও পেরোনো হয়নি আর কলেজে গেট তো দেখুন কোনোদিন দেখাই হলো না তা কি করা যাবে দেখুন আমাদের শিক্ষা আমাদেরকে সার্বিকভাবে উন্নতি করায় মানসিকতাকে জাগ্রত করায় এবং আমাদের জীবনকে অনেক সমৃদ্ধ করে সুতরাং মানে এই শিক্ষাকে আমাদের যদি আমাদের জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে যদি আমরা সঠিকভাবে পৃষ্ঠপোষণ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা জীবনে আমরা অনেকটা দূর এগোতে পারি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সার্বিকতা অর্থাৎ আপনার জীবনে যে সার্বিকতা লাভ সেটা সম্পূর্ণ কিন্তু জীবন করছে কিন্তু আমাদের অবশ্যই শিক্ষা তার জন্য আমাদের ব্যবহারিক শিক্ষা আচরণগত শিক্ষা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সময় সাপেক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেখুন ডিগ্রি কেউ পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না ইটস টোটালি ইনপুট অন হিমসেলফ অর হার সেলফ অর্থাৎ আপনার নিজের মধ্যে থাকে এবং এই থাকে বলেই আপনার সেই জায়গার সেই যোগ্যতাটা আপনি সেই জায়গায় সঠিক জায়গা প্রতিভাত করতে পারেন অর্থাৎ দেখুন সিস্টেমগুলি আপনার বলুন না এই যে সামান্য আপনাদের যারা পিতা মাতারা রয়েছেন তারা সবসময় একটা সন্ধিহান থাকেন এবং আমাদের কাছে ছুটে আসেন তাদের সন্তানদের জন্য যে এই যে সামনে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেউ কেউ নেট আবার কেউ কেউ জেকা এরকম যে বিভিন্ন পরীক্ষা দেবেন এবং তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ডক্টরি এগুলো তো ডিগ্রি অর্জন ইভেনচুয়ালি আপনি যদি কোনো ডিগ্রি না পান আপনার সন্তানের ডিগ্রি না থাকে উইদাউট ডিগ্রি কোনো জায়গায় জব দেবে একটা ইন্টারভিউ যদি ফেস করতে হয় সে উইদাউট প্রথমে তার অ্যানালিসিস কি হবে তার ডিগ্রি কি হয়েছে সেই অনুযায়ী তার অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিও তারপর জাস্টিফিকেশন অন দ্য প্রসেসিং অফ অফ ইয়োর ডেস্টিনেশন অ্যান্ড ইয়োর শিক্ষার জন্য মাধ্যমে যে যেটা তার আউটপুট হচ্ছে আপনার ডিগ্রি এটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না এটা আলটিমেটলি আপনার নিজস্ব সন্ধিহান আপনাকে নিজেকে তার মধ্যে ইনপুট করতে হয় এবং এটা নিজস্ব ইভাবে ইনপুট তৈরি হয়ে যায় এবং সেটাকে আপনি যখন আউটকাম করেন সেখান থেকে অ্যানালিসিস এবং সেইখান থেকেই আপনার নিজস্ব যোগ্যতা এটা সঠিকভাবে একটা উচ্চ পর্যায়ে যদি আপনাকে একটা ব্যবসা করতে হয় বা আপনার ব্যবসাটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় একটা প্রপার প্ল্যানিং এ যদি যেতে হয় তার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হয় প্রপার কিছু এক্সিকিউশনের দরকার হয় কিছু অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের দরকার হয় তার সঙ্গে তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই এমবিএ এরকম কোনো ছেলে পুলেদের দরকার হয় বা আপনি সবসময় চাইবেন আপনার ব্যবসাটাকে আরো একটু সমৃদ্ধ করে আপনার ছেলে যাতে থাকে আরো সন্তান যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সন্তান সন্ততি তার জন্য তাকে আপনি অনেকের ক্ষেত্রে আমরা এমবিএ পড়াই বা আমরা বিজনেসটাকে আরো গ্রোথ করার জন্য বিভিন্ন নিজেদের ক্ষেত্রে কোনো বিজনেস শুরু করেছি তাকে আরো ডেভেলপ করবার জন্য সেই ওরিয়েন্টেশনের উপর আমরা নিজেরা আরো পড়াশোনা করতে আরম্ভ করি যে সেটাকে আরো কতভাবে নতুন নতুন বিজনেস প্ল্যানকে আইডিয়াসকে ওপেন করবার জন্য কারণ বর্তমান যে সময় তাদের শুধুমাত্র একটা স্থবিরতা জায়গার মধ্যে আটকে থাকলে চলবে না তার জন্য আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে তাকে প্রপার
ছেলেতে বেরিয়ে আসবার জন্য অবশ্যই জ্যোতিষের হাত ধরতে হবে এবং সেই ছত্রিশকে সঠিক ভাবে জীবনে ব্যবহার করতে পারলে তবেই কিন্তু আমরা জীবনে অর্থাৎ তার প্রপার প্ল্যানিং তার এক্সিকিউশন অফ প্রসিডিয়ার অফ এডুকেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ এবং আধ্যাত্মিকতা উইদাউট স্পিরিচুয়ালিটি আপনি কখনো কোনো জায়গায় পার্টিকুলার রিচ করতে পারবেন না স্পিরিচুয়ালিটি এমন একটা বিষয় যা আধ্যাত্মিকতা যা আপনাকে মানসিকভাবে উন্নতি করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শিক্ষা সেটাকে আপনাকে সমৃদ্ধ করবে সুতরাং এই যে জায়গাটা সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের আজকে আলোচনা চলতে থাকবে এবং সামনে খুব টেট পরীক্ষা এবং টেস্ট পরীক্ষা সব হয়ে গিয়েছে এরপর উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক তো এখন থেকে কি ধরনের প্রিপারেশন আমরা করতে পারি বা কি ধরনের যে কোনো ধরনের পরীক্ষার জন্য প্রপার প্রিপারেশন কিন্তু দরকার হয় এবং সেই প্রিপারেশনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগে থেকে যদি কিছু স্টেপ নিতে পারি সেগুলো কিন্তু আমাদের জীবনে অনেকটা সমৃদ্ধ হতে পারে তাই যে আমরা প্রথম বন্ধুকে নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরব যে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনে আমাদের উন্নতি সাধন করতে পারি বা আমাদের শিক্ষা কারো কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এটাতে আজকের শিক্ষা পর্যায়ে একটা আলোচনা আজকে এইভাবে চলতে থাকবে হ্যালো নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন অভিজিৎ রানা বলছেন বেলগোরিয়া থেকে হ্যালো আচ্ছা অভিজিৎ বাবু কার সম্বন্ধে জানবেন জন্ম সময় সকাল ছটা জন্মস্থান ক্যালকাটা সৌভাগ্য তো আপনার কতদিন ধরে দেখছেন দেখা হয় অনুষ্ঠান আপনার বন্ধু মানে আপনার যিনি যার থেকে আপনি সোর্স টা পেয়েছেন তিনি কি আমার কাছে এসেছিলেন আরো অনেক জ্যোতিষের প্রোগ্রাম হয় তো সেখানে সেগুলোকে ফলো করেন না এখানে আরো তো অনেক রথি মহারথি পনেরো কুড়ি বছর ধরে প্রোগ্রাম করছে তারা বলে তাদের সঙ্গে তো জাস্টিফাই করি আমি যে চারটা অ্যানালিসিস করবো তারপর তাদেরকে একবার জাস্টিফাই করিয়ে নেবেন শুধুমাত্র বন্ধু রেফারেন্স এর মাধ্যমে আপনি কেন শুধুমাত্র এখানে ফোন করলেন এবং এটি অ্যানালিসিস এর পরে অবশ্যই দেখুন এখানে যা পাওয়া যাচ্ছে আপনার দাদার দাদাই বললেন তো মানে অপূর্ব বাবুর যা পাওয়া যাচ্ছে এখানে লগ্ন পাওয়া যাচ্ছে শ্রবণা নক্ষত্রে এবং চন্দ্র পাওয়া গেছে সাথী নক্ষত্রে এবং এখানে রবিও পাওয়া গেছে শ্রবণা নক্ষত্রে তো এখানে লগ্ন পাওয়া গেছে মকর লগ্ন এবং রাশি পাওয়া গেছে বর্তমান সময়ে তুলা রাশি এবং তা পাওয়া গেছে সাথী নক্ষত্রে এবং এখানে যা পাওয়া যাচ্ছে এখানে দশম্পতি এবং নবম্পতি দশম্পতি এখানে তুঙ্গস্থ অবস্থা বসে রয়েছে 
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রবি বুধ এবং রাহু একত্রে লগ্নে অবস্থান করছে এই যে রবি আর রাহু একসঙ্গে যখন অবস্থান করে তখন তাকে বলা হয় গ্রহণ দোষ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে রবি এবং বুধ এবং রাঘু একত্রে অবস্থান করছে এবং সপ্তম স্থানে কেতু এবং এখানে চতুর্থ স্থানে মঙ্গল অর্থাৎ এরা মাঙ্গলিক দোষ তৈরি করেছে এই যে মাঙ্গলিক দোষ তৈরি করার ফলে ওনার ব্যক্তিগত জীবনে একটা ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং বর্তমান সময়ে যখন শনি ওনার লগ্নের ওপর দিয়ে পাস করছে এবং বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে এই যে বর্তমান সময় এই সময়টার জন্য কিন্তু এই সময় কিন্তু অবশ্যই ওনার শারীরিক জায়গাটা একটু প্রবলেম তৈরি করবে এবং এই শারীরিক জায়গার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন বিশেষ করে যখন শনি দৃষ্টি মঙ্গলের ওপর পড়ছে এই গোচরের অবস্থানের সময় সেই যে সময়টা সেই সময়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ওনার ক্ষেত্রে একটা ইম্প্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা শারীরিক ক্ষেত্রে সমস্যা বিশেষ করে রক্তজনিত কোনো সমস্যা ওনাকে ভোগ করতে হবে একটা ব্রিদিং প্রবলেম ফেস করতে হতে হবে এবং বিশেষ করে যেটা খুব প্রবলেমেটিক ওনার জীবনের ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা ওনাকে বিশেষভাবে সাফার করতে হবে বিশেষ করে রাইট আই অর্থাৎ আই রিলেটেড কিছু প্রবলেম ওনাকে ফেস করতে হবে এবং জীবনের মধ্যে যে অনেকটা ওঠা পড়া যে কোনো ধরনের কাজ করবে সেই কাজের ক্ষেত্রে সবসময় একটা স্টেবিলিটি ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম এই স্টেবিলিটি ক্ষেত্রে প্রবলেম মূল কারণটা হচ্ছে মাঙ্গলিক দোষ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শনির দৃষ্টি সপ্তম স্থান এবং এই জন্মছক অনুযায়ী বলতে পারা যায় অপূর্ববাবু নিশ্চয়ই কোনো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন একটু শেয়ার করবেন কিন্তু সেই ব্যবসাটা যতই চেষ্টা করুন না কেন সেটাকে প্রপারলি তার এনহান্সমেন্ট করতে পারেনি মানে সেইভাবে উন্নতি হতে পারেনি অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেইভাবে তার উন্নতি হয়নি এবং উনি যে ব্যবসাটা করতেন তার সঙ্গে কিছু লোহা রিলেটেড কিছু ব্যবসা ছিল কি আচ্ছা এর সঙ্গে যেটা বলবো যে ওনার অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক জায়গা থেকে কাজের জন্য এগিয়েছেন কিন্তু অনেক জায়গা থেকে প্রতারিত হতে হয়েছে যার ফলে ওনার প্রপার এনহান্সমেন্ট হয়ে ওঠেনি এখানে একটা কিছু বর্তমান সময়ে সবচেয়ে যেটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে না ব্যক্তিগত জীবন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফিনান্সিয়াল একটা ক্রাইসিস বা ক্রাঞ্চের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে এবং এই ফিনান্সিয়াল ক্রাঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে আরো যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে শরীরের অবস্থা কারণ বর্তমানে ওনাকে একটা শারীরিক জায়গা থেকে একটা প্রবলেম কিন্তু ওনাকে ফেস করতে হবে তার মূলত কারণ হচ্ছে শনি এখানে দ্বিতীয়ভাবে অবস্থান করছে মঙ্গলকে দৃষ্টি দিচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওনার ভাগ্যস্থানের উপরে কিন্তু ওর শনির দৃষ্টি থাকছে এবং এই ভাগ্যস্থানের সঙ্গে দৃষ্টি এবং দশম স্থানেও দৃষ্টি থাকছে এবং বর্তমান সময় রাগ জে একটা অ্যাটিটিউড অন্য একটু অন্য রকম আগের তুলনায় অনেক পরিবর্তন ঘটছে এবং এখানে এই যে রবি রাহু যুক্ত হয়ে গেল ফলে কিন্তু ওনার ফ্লারিশমেন্টের জায়গাটা একটু কম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ওনার ফ্লারিশমেন্টের ক্ষেত্রে উনি চেষ্টা করেও কিন্তু করে উঠতে পারেননি কিন্তু বৈবাহিক ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও কিন্তু তার যে সাপোর্টটা সেই সাপোর্টটা কিন্তু উনি কিন্তু সবসময় পান একটু শেয়ার করবেন দেখুন এখানে যেটা পাওয়া যাচ্ছে যে ওনার কাছে শারীরিক সময়টা বর্তমান সময় কিন্তু বেশ কঠিন সময় এবং এই কঠিন সময় হলেও এখান থেকে বেরিয়ে আসার কিছু জায়গা অবশ্যই রয়েছে এবং দেখুন একটা চার্ট কে যদি প্রপারলি অ্যানালিসিস করতে পারা যায় এবং আমি আমার অনুষ্ঠানে সবসময় বলি দেখবেন যে একটা যে কোনো চার্টে সে লগ্ন কোন নক্ষত্রে পড়ছে এবং তার সঙ্গে চন্দ্র কোন এই নক্ষত্রের আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ এখানে দেখবেন চন্দ্র সাতি নক্ষত্রে সাতি নক্ষত্র যথেষ্ট ভালো নক্ষত্র কিন্তু এখানে সাতি নক্ষত্রে যে পাদরা পেয়েছে সেই পাদরা কিন্তু খুব একটা ভালো নয় যার ফলে ওনার ফ্লারিশমেন্টের ক্ষেত্রে প্রবলেম এবং সাতি নক্ষত্রে যে সমস্ত জাতক জাতিকারা হন তাদের ক্ষেত্রে ফ্লারিশমেন্টের ক্ষেত্রে যেমন প্রবলেম মোটামুটি তিরিশ বত্রিশ বছর বয়স অব্দি থাকে কিন্তু তারপর থেকে আর ফ্লারিশমেন্ট হয় কিন্তু এই যে এই যে চার্ট এই চার্টের ক্ষেত্রে স্বাধীন নক্ষত্র থাকাকালীনও বর্তমান যে গোচরের অবস্থা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দশা এর সাপোর্ট কিন্তু উনি ঠিক মতো করে পাচ্ছেন না এবং এখানে যে পাওয়া যাচ্ছে শ্রবণা নক্ষত্র এই শ্রবণা নক্ষত্র নিজেকে যেভাবে মেলে ধরার চেষ্টা করা হয় সেই জায়গা ক্ষেত্রে সবসময় ক্ষেত্রে সমস্যা এবং সবাইকে সবসময় বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না এই একটা প্রবলেম কিন্তু সবসময় কিন্তু ওনাকে তারা করা বাড়াবে দেখুন একটা চার্ট কে অ্যানালিসিস করতে গেলে দেখুন আমার প্রতিটা অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করবেন আমি সবসময় নক্ষত্র নিয়ে বলি একটা অনুষ্ঠান শুধুমাত্র নক্ষত্র নিয়ে বললাম তারপরে হাফ হুস হয়ে গেল এরকম আমার হয় না এরকম দ্বিতীয়বোধ হয় না কারণ প্রপার জায়গা আপনাকে অ্যানালিসিস তার কারণ একটা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রের ইমপ্লিকেশন সে কোন পাদে গিয়ে বসছে তখন একটা নক্ষত্রের মধ্যে তার প্রত্যেকটা ভাগ
সঠিক লক্ষ্য তো থাকা মানে সেখানেই সবসময় ইম্প্রুভমেন্ট হবে তা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তার কোন পাদে পড়ছে তার ভাবপতি কোথায় গিয়েছে এটা অনেক কিছু দেখার ব্যাপার থাকে দেখুন শুধুমাত্র একটা অ্যানালিসিস শুধুমাত্র বলে দিলেই হয়ে গেল না তার একটা প্রপার জাস্টিফিকেশন দরকার আছে কারণ তার কারণ দেখুন শুধুমাত্র চিৎকার করলো আমি জানি আমি জানি এ দিয়ে হয় না এটা প্রপারলি তার ওয়ে আউট আপনাকে দিতে হবে এই চার্টের ক্ষেত্রে আমি প্রথম কথা বলবো দেখুন এই যে বয়স নাইনটিন সেভেন্টি টু অর্থাৎ মোটামুটি বলা যায় ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স মোটামুটি নাই তো এই ফিফটি ওয়ান ইয়ার্স এর যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মাঙ্গলিক দোষ খন্ডন করে সেই জায়গা থেকে বিশাল কিছু রেজাল্ট আসবে আমি অন্তত বলবো না আমি অন্তত ব্যবসায়িক স্বার্থে এই কথা আমি বলবো না কারণ এখন মাঙ্গলিক সুখ দোষ খন্ডন শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থ এখান থেকে উনি যে প্রবলেম গুলো ফেস করছে সেখান থেকে ওয়ে আউট এর জন্য প্রথম কথা আমি বলবো প্রতি সপ্তাহের শনিবার দিন কোনো বৃদ্ধ মানুষকে কিছু দান করুন শুধু দান করুন আর শনিদেবের বীজ মন্ত্র পাঠ করুন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বলবো যে প্রতি সপ্তাহে ওনার হাত দিয়ে আচ্ছা ওনার বর্তমান সময় আমি যে প্রবলেম গুলো ওনাকে বললাম যে শারীরিক ক্ষেত্রে তার মধ্যে কোন কোন গুলো উনি ফেস করছেন রক্তজনিত সমস্যা ব্রিদিং প্রবলেম এবং তার সঙ্গে আই রিলেটেড প্রবলেম কোনটা উনি ফেস করছেন আচ্ছা এর সঙ্গে রক্তজনিত সমস্যাও কি রয়েছে কোনো ব্লাড সুগার প্রেশার এরকম কিছু কি রয়েছে এই যে জায়গাটা এটার জন্য আমি আপনাকে বলবো যে আপনি প্রতি সপ্তাহে সোমবার দিন অল্প একটু পরিমাণ কাঁচা দুধ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটু পরিমাণ আতপ চাল মিশিয়ে সেটাকে কোথাও দান করুন সন্ধ্যাবেলা চন্দ্র আলোকে এবং সেটা এটা আরম্ভ করবেন কোনো শুক্লপক্ষে তিথি দেন কোনো কৃষ্ণপক্ষে তিথি দেন এটা চলবেন এর সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রপার মেডিকেশন দেখুন এটা প্রপার মেডিকেশন এখানে না হলে তার ক্ষেত্রে কিন্তু বেরিয়ে আসা সম্ভব না কিন্তু যে সমস্ত প্রপার মেডিকেশন হওয়ার পরেও আমাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবলেম তৈরি হয়ে যায় তো এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবলেম তৈরি হয় তার কারণ হচ্ছে বা গ্রহগত কানেকশন গুলোকে সঠিকভাবে পাওয়া যায় না এর কারণ সেই জায়গা থেকে জ্যোতিষ আপনাকে সেই জায়গা থেকে সাপোর্ট দেবে যে আপনি যে প্রপারলি মেডিকেশনটা করছেন সেই মেডিকেশনটা যেহেতু সেখানে সাপোর্টেবল হয় সেই জায়গাটা থেকে আপনি ইনহ্যান্স করে এগোতে পারেন কিন্তু তার সঙ্গে প্রপার মেডিকেশন এই প্রপার মেডিকেশন তার সঙ্গে গ্রহগত প্রতিকার তাহলেই কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন তবেই এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব এবং ওনার যে আই রিলেটেড প্রবলেম সেই আই রিলেটেড প্রবলেমটা কিন্তু কামিং দু আড়াই বছরে আরো কিন্তু বাড়ার জায়গা থাকছে এই জন্য ভালো কারোর সঙ্গে একটু কনসাল্ট করুন সেখান থেকে দেখে সেই জায়গা থেকে আইডেন্টিক্যাল একটা ওয়ে আউটে চলুন একটা প্রপার যে প্রেসক্রাইব সেই প্রেসক্রাইব রুটে চলুন তাহলে দেখবেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন দেখুন একটা একটা যে কোনো চার্টকে অ্যানালিসিস করতে গেলে তার প্রপার যে যোগগুলো দেখুন একটা যোগকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় দেখুন শনি রাহু যোগ হয়ে যাওয়া মানেই সবসময় যে সেখান থেকে স্থাপিত দোষ হয় তা নয় সেটাই কিন্তু একটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল আপনার কতটা ইনপুট রয়েছে সেটাই কিন্তু আপনাকে আউটপুট দেবে যে অ্যাকচুয়ালি শুধুমাত্র কখন স্থাপিক দোষ হয় আর কখন নাগমনি যোগ হয় তো এই যে জায়গাটা এটাকে সবসময় স্থাপিত দোষ শনি রাহু যোগ মানে স্থাপিত দোষ এরকম নয় নাগমনি যোগ হয় নাগমনি যোগ একটা মানুষ কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার কোনো ধারণা নেই তো এই যে জায়গাটা একটা সঠিক যোগকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা তবেই সেখান থেকে বুঝতে পারবেন আশা করি বুঝতে পারা গেল যে জায়গাটা বলতে চেয়েছি হ্যালো এই জায়গাটাকে সঠিকভাবে ধরে চলুন তাহলে দেখবেন সেখান থেকে বেরোতে পারবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন হ্যালো হ্যাঁ তা আমরা যে আলোচনায় ছিলাম দেখুন একটা জিনিসকে যেভাবে আমরা আলোচনা যেভাবে প্রেক্ষাপটটাকে তুলে ধরবো সেই জায়গাটাকে তবেই তো আমরা সে তার প্রপার অ্যানালিসিসটাকে বুঝতে পারবো তা না হলে কিন্তু সেই জায়গাটাকে আমরা কখনোই উঠতে পারবো না দেখুন আজকাল প্রচুর মানে কি আর বলবো দেখতে দেখতে মানে নিজেকেও কিছুটা অনেক সময় নিজেকেও ভাবি যে জ্যোতিষটা যে কোন পর্যায়ে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার যে জায়গাটা নিয়ে আজকে আলোচনা শুরু করেছিলাম যে শিক্ষার যে জায়গা সেই শিক্ষার জায়গা থেকে ডেফিনেটলি জানিয়ে যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে শিক্ষা হচ্ছে আমাদের আত্মিক যে আমাদের আত্মিকতাকে তৈরি করবে সেই কি আত্মিকতা যে তৎক্ষণা সঠিকভাবে হবে ততক্ষণ কিন্তু আপনি সঠিকভাবে এগোতে পারবেন না তো এই যে জায়গাটা যেটাকে আপনাকে সঠিকভাবে সঠিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে তবেই তবে আজকাল আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেসব ভাবে দেখি যে যেমন জ্যোতিষকে সঠিকভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেরকম একটা ভুল ভাল ইংরাজিও মানে এর কোনো বাস্তবিকতা নেই যে একটা জিনিসকে যে আমরা ব্যাখ্যা করব তার কি রূপে ব্যাখ্যা করব ব্যালেন্স অর্থাৎ বেলুন বেলুনের না ইংরাজি নাকি বাবলস আজকে দাঁড়িয়ে এটাও শুনতে হচ্ছে একটা জ্যোতিষ অনুষ্ঠানে সেখান থেকে তিনি নাকি অ্যালার্জিস করবেন একটা এডুকেশনাল চার্টকে যে সেই এডুকেশনাল চার্ট কিভাবে তাকে জ
তাহলে দরকার নেই ইংরাজি বলো দরকার কি সঠিক জিনিসটা বলুন না জ্যোতিষটাকে সঠিক ব্যাখ্যা করুন জ্যোতিষের যোগগুলোকে ব্যাখ্যা করুন শুধুমাত্র কারোর ডিগ্রি পেছন পড়ে থাকলে চলে না নিজের ইনপুটটাকে দিয়ে দেখাতে হয় তীর্থপ্রদ কি তীর্থপ্রদ কতটা ইনপুট রয়েছে সেটা তার প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে সে বলে দিয়ে যায় প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে তার জাস্টিফিকেশন দিয়ে যায় সেই কারণে যেন মাঙ্গলিক দোষ সম্বন্ধে যে আলোচনা সেই আলোচনা সেই প্রথম বলেছিল তারপর থেকে রেক্টিফিকেশন হয়েছিল এখন আর বুধ আর রবি যোগ সূত্রে বুধাদিত্য যোগ হলে যার গভর্নমেন্ট চার সার্ভিস হয় এ কথা বলা হয় না শনি রাহু যোগ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত দোষ হয় না তার সঙ্গে নাগমনি যোগ হয় সেটাও বিশ্লেষণ করতে হবে কোথায় নাগমনি যোগ হয় তো এই যে জায়গাটা এটাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে জানতে হবে তবেই তো আপনারা জানতে পারবেন সেই জন্য সৌভাগ্য তখন আপনাদের কাছে প্রতিটা অনুষ্ঠানে আপনাদের কাছে জানিয়ে দিয়ে যায় হ্যালো নমস্কার কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন কার সম্বন্ধে জানবেন একটু ডেটা টাইমটা বলবেন ছাব্বিশ সাত উনিশশো বিরানব্বই সকাল এগারোটা পাঁচ জন্মস্থান কি বিদ্যাপুর বর্ধমান সৌভাগ্য দর্পণ কতদিন ধরে দেখছেন আচ্ছা এখানে যে লগ্ন পাওয়া যাচ্ছে লগ্ন পাওয়া গেছে চিত্রা নক্ষত্রে এবং চন্দ্র পাওয়া গেছে রোহিণী নক্ষত্রে অর্থাৎ আপনার মধ্যে যথেষ্ট একটা মিশুকতা ভাব রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনি যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গা থেকে নিজেকে খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিজেকে প্লেস করতে পারেন কিন্তু রাগ যে যথেষ্ট পরিমাণে বেশি এবং এখানে রবি যেহেতু শুক্রযুক্ত অবস্থা বসে রয়েছে এবং লগ্ন পাওয়া গেছে এখানে তুলা লগ্ন এবং তৃতীয় স্থানে রাহু অর্থাৎ আপনার নিজের মধ্যে যতটা কারিশ মেনে চেষ্টা করেন সেই জায়গাটার ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম কিন্তু আপনাকে ফেস করতে হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল এখানে চন্দ্রযুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এখানে বর্তমান যে সময় সেই সময় কিন্তু একটা আপনার মধ্যে ফিনান্সিয়াল ক্রাঞ্চ কিন্তু ফেস করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র দোষ এই দারিদ্র দোষ ক্ষেত্রে সবসময় যেমন ফ্লারিশমেন্টের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা যে কাজই করবেন সে কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সমস্যা এবং এই দারিদ্র দোষটা তৈরি হয়েছে আপনার দশম স্থানে গিয়ে ফলে আপনার প্রপার এনহ্যান্সমেন্ট এবং বর্তমান যে সময় সে সময় বর্তমানে আপনার কাজের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি সঠিকভাবে জায়গায় যাচ্ছে না এবং তার সঙ্গে নবম স্থানে কেতু এই নবমস্ত কেতু যাদের থাকে তাদের কিন্তু অবশ্যই শারীরিক জায়গাটার ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম কিন্তু সারাটা জীবন ধরে ভোগ করতে হয় এবং প্রপার এনহ্যান্সমেন্টের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম এবং এখানে কেতু কিন্তু নিচস্ত অবস্থায় বসে রয়েছে এবং আমি আমার ক্ষেত্রে সবসময় যেতে পারি নবাংশ চার এবং ডিটেইন চার্ট দিস ইজ অ্যানালিসিস অফ পার্টিকুলার সিনারিও অফ ইউর কেরিয়ার এবং ফিনান্সিয়াল জায়গা তো সেখান জায়গার থেকে অবশ্যই আপনাদেরকে এই যে এই চার্ট এই চার্ট অনুযায়ী বর্তমান যে সময় সেই সময়ে চলতে গেলে একটু ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাঞ্চের মধ্যে দিয়ে চলছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক জায়গা এবং প্রপার যতটা নিজেকে ইউটিলাইজ করছেন সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সমস্যা কিন্তু আপনাকে ফেস করতে হচ্ছে এবং বর্তমান সময়ে যেভাবে আপনি চাইছেন প্রপার প্ল্যানিং হচ্ছে না এবং নিজের শারীরিক জায়গাটাকে যেভাবে আপনি চাইছেন যে বেরিয়ে আসবেন সেভাবে করতে পারছেন না তবে এই জন্মছকের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রয়োগের কথা বলবো এই জন্মছকের ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার দিন অল্প পরিমাণ জলের সঙ্গে একটু সুগন্ধ মিশিয়ে শিবের পূজা করবেন এবং কোনো বৃদ্ধ মহিলাকে অবশ্যই কোনো কিছু আপনার সাধ্য মতো খাওয়ান এই জায়গাটুকু করুন তাহলে দেখবেন আপনার যে শরীরের যে জায়গাটা সেখান থেকে অনেকটা বেরোতে পারছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে ভালোভাবে কারোর সঙ্গে কনসাল্ট করুন তাহলে কিন্তু বেরোনোর জায়গা থাকছে কিন্তু এই চাটের জায়গায় অবশ্যই একাদশ প্রতি দশমে গিয়েছে এই জায়গা কিন্তু একটা পাওয়ার তৈরি হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে দশম প্রতি কিন্তু তুঙ্গস্থ অবস্থা এবং নিজের নক্ষত্রের বসে রয়েছে এটা খুব ইম্পাওয়ারমেন্ট জায়গা ইম্পাওয়ারমেন্ট জায়গা এই জায়গাটাকে যদি প্রপারলি ইউজ করতে পারা যায় এবং বর্তমান যে সময় আগামী দু হাজার চব্বিশে মার্চ মাসের সময়ের পর থেকে কিন্তু আপনার প্রপারলি এনহ্যান্সমেন্টের সময় হ্যালো কাজের সময় তো একদম কাউরা নাচছে একদম শেষের সময় এসে গিয়েছি তো তবুও যাওয়ার সময় একটা বলে টেট পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে মঙ্গলবার আর শনিবার একটু হনুমানজি পূজো করবে এবং সেখানে অং হুং রুদ্রায় হনুমত নবী মন্ত্র পাঠ করবে এবং একটা লাল পতাকা অঙ্কন করে অল্প একটু মেটে সিঁদুর অর্পণ করবে এবং যারা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে এবং যারা নতুন পরীক্ষা দেবে তাদের ক্ষেত্রে বলবো অবশ্যই ঘরের ঈশান কোণে উত্তর পূর্ব কোণে একটা দ্বীপ দান করো প্রতিদিন করো দেখবে এটা বাস্তুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রিফিকেশন এবং প্রপার এনহ্যান্সমেন্ট হবে এবং একটা খোলাযুক্ত মুসুর ডাল সঙ্গে নিয়ে যাও পরীক্ষার সময় এবং রাখো দেখবে এখান থেকে প্রপার এনহ্যান্সমেন্ট হবে এবং এই প্রপারলি এই কাজগুলো করুন এবং আপনার সন্তান সন্ততির যে এডুকেশনাল পারপাস সেটা অনেকটা ইম্প্রুভমেন্ট একটা যে কোনো চার্টের প্রপার এনহ্যান্সমেন্ট তখনই সম্ভব তাকে যদি প্রপার রেক্টিফিকেশন